UPL vă recomandă Signal și Rancona. Am revenit, agricultura o șansă pentru România și vă spuneam că astăzi definim mai clar în ce măsură șansele sunt mai mari sau mai mici împreună cu invitatul ediției de astăzi, domnul Cosmin Iancu, vă reamintesc, membru în Comitetul Director la PAR, un tânăr fermier care administrează aproximativ 1000 de hectare în zona Comunei Grădiștea din județul Ilfov. Domnule Iancu, haideți să vorbim un pic despre piața cerealelor. Sunt multe care -au, lucruri care s-au întâmplat pe această piață. În principiu am văzut pre creșteri de prețuri, ceea ce pentru un fermier ar însemna un, o zonă de optimism sau poate chiar mai mult, dar pentru cei care au vândut la timp poate chiar și uh, bani care uh, în casări. Dar iată că piața este totuși extrem de volatilă. Cum priviți lucrurile? Exact acesta este cuvântul de ordine, cum a spus și dumneavoastră, volatilitatea. În ultima perioadă, piața a reacționat, dacă îmi dați voi să spun, extrem de nervos și extrem de uh, strident la tot ceea ce s-a întâmplat. Uh, și aici, uh, haideți să o luăm pe două, pe două paliere, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Piața a fost influențată de două mari uh, variabile. Pe de o parte, condițiile climatice la nivel la nivel mondial și, bineînțeles, cunoscutul război ruso-ucrainian care nu a dat, cum să spun, peste cap doar piața de cereale, ci viața, în general, a milioane de oameni. Milioane, da. milioane de oameni, exact cum a zis și dumneavoastră. Și, ca să revenim la prima problemă, contextul climatic. Domnul Rudinski, să știți că prin ceea ce am trecut noi anul acesta, poate chiar anul 2019-2020, care a fost un an de referință și un an pe care nu-l doresc să-l mai trăim noi fermieri, un an etalon în ceea ce privește seceta, s-a întâmplat și se întâmplă pe areale foarte mari în întreaga lume. Și de acolo, așa, prin diferite zone ale lumii, vom observa fenomenele a de fapt acestor schimbări climatice care într-un final sau care cel mai mult și-au manifestat și și-au pus amprenta asupra diminuării producțiilor prin acest fenomen de secetă. Raportându-ne sau discutând despre America, America se pregătește să recolteze poate una dintre cele mai proaste recolte de grâu din ultimii 30 de ani. Sunt suprafețe întinse din cele mai productive câmpii ale Americii circa 60% din aceste suprafețe, unde efectiv nu se va băga combina în lan. Calamitate, practic. Exact. Adică nu se va băga combina uh -huh. în lan ca să se recolteze. Uh -huh. Dacă America producea undeva în jur de 53, 54, 55 de milioane de tone, în ultimul raport USDA, America este cotată undeva în jur de 47 de milioane. Deci iată o diminuare de 8-9 milioane de tone. Deci o diminuare comparativă cu producția pe care țara noastră o, obține într -un, o poate obține într-un mm. an agricol. Mergând mai în partea asta de a Europei, la fel, secetă în Franța, secetă în Germania, secetă în Spania. Franța, care producea undeva în jur de 36 de milioane de tone, este undeva pe lângă valoarea de 33 de milioane. România, la fel, de la 11 milioane la 9 milioane. India, cel de-al doilea, cel mai mare exportator de grâu din lume, producea undeva în jur de 110 milioane de tone, 108-109 milioane de tone, iar acum va fi sub 100 milioane de tone. Australia și exemplele pot continua. Deci iată că această componentă climatică dă o întorsătură foarte mare uh, întregi, întregului mecanism și face ca piața să reacționeze. Uh, trebuie să aducem aminte, să aducem în discuție și faptul că am depășit 8 miliarde de suflete pe acest pământ. Iar acest lucru ce înseamnă? Înseamnă mai multă hrană. Consum mai mare. Un da. consum mai mare și un consum mai mare într-un context în care stocurile au fost din... Deci stocurile din urmă mm -hmm. Sunt, au fost din ce în ce mai mici. Uh, 
Mergând în, în, în cealaltă direcție, în adică această războiul. direcție ruso-ucrainiană. Avem un blocaj al porturilor. Exact. Un blocaj poate chiar al exporturilor, cel puțin din Ucraina, cu siguranță. Rusia am văzut că a mai reușit să exporte, nu? Sigur că, vedeți, Rusia, Rusia este prea școlită pentru, pentru noi, este prea, cum să spun, joacă această carte de jmecherie, dacă îmi dați voi să spun așa, și am observat faptul că prin aceste parteneriate pe care rușii le au cu țările precum India, Pakistan și așa mai departe, vor încerca să, să, paseze, pe să paseze și să se eschiveze de aceste restricții pe care Occidentul, pe care NATO i le-a impus. Și am văzut faptul că ei au aceste aceste înțelegeri cu India prin care vor, vor, vor exporta cantitățile de grâu și cantități de grâu care, iată, într-o așa raportează ei o, o, o producție aproape record de 86 de milioane de tone. Uh, revenind la da. ceea ce vreau să vă spun mă rog. uh, și să spunem că nu e despre... numai grâu că avem și fără așa sigur, și sigur. am încercat să, că... să da, da, trec da, prin, nu, să luăm ca analiză, piața da. grâului uh -huh. ca să vedem ce a însemnat pe, din punct uh -huh. de vedere climatic și acum revenind, Ucraina fiind cotată undeva la 33-34 de milioane de tone, anul acesta va recolta undeva în jur de 17-18, deci iată la jumate, iar țări uh, precum uh, din nordul Africii, din Africa, din Asia, care aveau ca principală sursă Ucraina, trebuie să se reprofileze către alte origini. Și, din acest punct de vedere, sigur că a fost pus o, piață, o presiune foarte mare pe piața cerealelor. Însă, în momentul de față, nu ne mai miră nimic. Am observat faptul că la un moment dat am asistat la o prăbușire a prețului pe bursa de cereale din cauza acelor zvonuri potrivit cărora Rusia urma să favorizeze sau să dea voie la formarea celor cordoane prin care să se realizeze exportul, exportul cerealelor de... din Ucraina. Însă ghiciți ce? A doua zi, da, a doua zi portul Nicolaev a fost distrus, pur și simplu șters de pe fața pământului, milioane de tone de cereale uh, distruse, calamitate aflate sub dărâmături și bineînțeles acest lucru s-a regăsit pe bursă. Deci iată, un amalgam de factori, un amalgam de bârfe, dacă îmi dați voie, de bârfe agricole, de uh, zvonuri, de, uh, cum să le spunem, da, regii de război, care se bat cap în cap, de regii sigur. de război, uh -huh. care inflamează și aruncă piața cerealelor de la agonie la exact și invers. Da, acesta este, să spunem, climatul în care vă desfășurați activitatea, pentru că, păcate, până la urmă, sigur, pentru un fermier esențial, e, sunt multe lucruri esențiale, dar punctul important e totuși când ajunge să vândă marfa, pentru că acolo înseamnă nu a încasa venituri și a relua apoi procesul de producție. Îmi spuneați înainte de emisiune că v-ați uitat, de exemplu, astăzi pe bursa de pe piața Rapiței și e o ușoară scădere, să zicem. Exact. Mă rog, ușoară, un fel de a spune, da. Fluctuațiile sunt foarte mari. Bursa de la Mativ se deschide în fiecare zi de la ora 12, iar astăzi când m-am uitat eu pe la ora 1 era minus 20 de euro. Deci iată niște fluctuații care până acum nu existau, adică existau fluctații de 2, 3, 4, 5 euro, la 5 euro deja era, Mult. cum să spun, ceva da. foarte, se întâmpl, e, trebuia să fie Cu un eveniment major. Da, da. Acum fluctuațiile de 10, 15, 20 de euro sunt la ordinea zilei și bineînțeles că atârnă ca o piatră grea de gâtul fermierului. Atârnă... Aici e întrebarea, ce ar trebui să facă un fermier? Probabil că, dincolo de exact. se gândește că vând, nu vând și așa mai departe, poate că e bine să-și caute informații, să se consulte, să aibă un tip de... să-și deschidă da. un pic orizontul, să înțeleagă ce se întâmplă pe, pe piețe și în această lume? Părerea mea este că uh, fermierul trebuie să împartă riscul. Trebuie să uh, gândească, cum să spun, în perspectivă. Trebuie să gândească uh, astfel încât să-și asigure și să-și securizeze o parte din producție. Și una dintre aceste modalități o reprezintă contractele futures. 
care iată că dacă ne ducem a, o, acum o lună de zile înapoi, vom observa că prețurile la cereale erau mult mai sus. Însă vă întrebă dumneavoastră, în acel context, în acel amalgam de informații, în acea nebuloasă a pieței, cine ar fi avut cura să semneze? Care fermier ar fi avut cura să semneze uitându-se pe cer, uitându-se pe un bilanț al precipitațiilor care arată că suntem nici măcar la jumătate din cantitatea de precipitații pe care trebuia să o avem până la această dată. Adică nu avea curaj să semneze nu pentru că de fapt curaj... nu știa, nu avea garanția unei producții exact. clare. Sigur spune. exista varianta și m, care era poate cea mai sănătoasă să se semneze o cantitate foarte mică. Mm -hmm. 500 Bun, de kg. Dar asta nu te ajută prea mult. Că dar asta vă dați seama. seama. Este, este, doar este, un, este un pas. Mm -hmm. Vânzarea producției la recoltă este, de-a lungul timpului s-a demonstrat că este cea mai păgubitoare, mă, cum să spun, modalitate de a valorifica de a vinde, producția. Da, Pentru da. că, și uh, uite că uh, e un lucru pe care, peste care să risem și trebuie să-l să aducem aminte, campania de recoltare se apropie cu pași rapizi. Portul Constanța abia făcea față în condițiile în care doar noi Numai recoltam și transportam. Da, exact. Da. Gândiți-vă ce înseamnă în momentul de față faptul că portul este asaltat de marfă Din ucrainean. Ucraine. Da. Vor fi niște blocaje logistice foarte mari. Vor fi niște prețuri la logistică foarte mari. Deci, ceea ce știam până acum, dacă înainte o cursă din zona mea până în portul Constanță era undeva în jur de 80 de lei, la momentul era acesta nu discută acum, nimeni. Pe transport rutier sau pe. Da, pe, pe transport rutier, rutier. era. Nu pe, nu pe Dunăre, nu pe apă. Nu, nu, nu. Deci, transportul rutier okay, din da. ferma mea până în portul Constanța se socotea, grosso modo, 80-90 de lei pe tona de produs. Acum, în momentul acesta, fără să ne aflăm la debutul acestei campanii, discutăm despre 110-120 de lei. Gândiți-vă ce o să se întâmple când toată lumea o să sune după mașini. Și va apărea acest fenomen, care va fi un fenomen de speculă și vreau să o spun pe post ca fermierii să știe și îmi dau seama că foarte mulți sunt conștienți de acest lucru, că o să ne trezim în situația în care traderii vor spune, domne, N-am cum să-ți iau marfa, portul e blocat, noi avem magazinele pline, ți-o iau așa pe prețul ăsta dacă vrei. Uh -huh. Și țineți minte că această, uh, cum să spun, prețul măgărie, filmic, pentru filmic, că va fi eu, exact. Asta e ideea, așa? Vă spune, domne, piața e supra-saturată, da, e marfă din Ucraina, da. e marfă de peste tot, okay. zice... Noi nu avem asta, okay. e putem să ținem să minte ce? Asta să ținem minte că ne vom lovi de această situație. Mm -hmm. Și de aceea mă reîntorc la ce înseamnă importanța unui spațiu de depozitare. Însă problema sau fondul acestei probleme este că vedeți dumneavoastră lucrurile se desfășoară sub natura Domnule, unui cel vicios. Sta, stați că tot nu înțeleg de ce nu și-au făcut o parte dintre femei. Aici voiam spații. să ajung. Au fost teoretic la fonduri fondul, europene. Da. Poate au avut și ani buni în care puteau să investească. Corect. Nu știu, au avut și ani proști, adevărat. Da. Aici este marea problemă. Este lipsa de capital și faptul că foarte mulți fermieri după anul 2019-2020, un an execrabil în ceea ce privește uh, producțiile agricole, mm -hmm. a făcut ca mulți fermieri să cunoască acest fenomen de a nu mai fi bancabil, de a nu mai putea mm -hmm. fi eligibil la contractarea unor, um, unor împrumuturi uh, ca să, să, să investească în continuare. Da. Pentru că pentru a-ți produce, construirea unui spațiu de depozitare înseamnă de fapt o investiție foarte mare. Uh, însă este o investiție pe care o faci pe termen lung, care să-ți aducă siguranța și prevenirea acestor evenimente. Uh -huh. Ei bine, de asemenea, trebuie să te gândești la faptul că ai nevoie și de capital de lucru. Ai nevoie de bani, pentru că în momentul în care eu am stocat marfa, Trebuie mm -hmm. să mă gândesc să am resursele necesare să pot reîncepe un nou ciclu de producție. Să-mi pot achita datoriile la inputuri, să-mi pot achita bă, salariile, să-mi pot achita toate aceste cheltuieli indispensabile reînceperii unui nou ciclu. E adevărat că marfa e în depozit și nu produce lichiditate și atunci exact. ai nevoie de acest capital despre care vorbiți, de lucru. Exact. Deci sunt niște lucruri care se leagă, dar Câștigă, câștigători vor fi cei care reușesc acest, acest Sigur, lucru. Sigur, este, cum să spun, este o chestie care va deveni indispensabilă și uh, va deveni indispensabilă din necesitate. 
Pentru că vă spun un lucru. Uh, agricultura în anii următori uh, sau Cheia succesului în agricultura anilor următori va fi dată de cine va ști să se adapteze. Pentru că ani ca aceștia vor mai fi și vor mai fi din ce în ce mai deci. Excelent. Deci cine știe să se adapteze. Dați-mi voie doar să luăm câteva minute un telefon cu colega noastră din județul Argeș pentru că am senzația că și acolo e vorba despre un fel de adaptare. Bună ziua, Elena Picu, corespondent AgroTV în județul Argeș. Mulțumesc pentru prezență. Spune-ne ce se întâmplă cu omul despre care ai vorbit astăzi în jurnalul AgroTV. E adaptare sau e o, să spunem, o reprie pe piață, dacă pot să o numesc așa. Bună ziua, ție, bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, alături de mine se află și domnul Cosmin Iancu, fermier, sigur, producție vegetală, dacă va dori să intervină, o să-l ascultăm și pe dânsul, dar te ascultăm mai întâi pe tine, te rog. Este vorba despre un pasionat pomicultor, trebuie să spun că este un autodidact, dacă putem să-l numim așa, pentru că de formație dumnealui este în domeniul mecanic, deci lucrează efectiv în, în mecanică, însă ne mărturisea în știrea de astăzi că încă din clasa 5 a fost atras de această ramură a biologiei de genetică, dacă vrei să, să o numim da, așa. Avem și imagini trimise de tine, da? Te ascultăm. Eu trebuie să spun că nu reușesc să văd acele imagini, eu sunt pe teren. Am undeva, înțeles, nu e problemă, le, le, le transmitem noi. <coughs> Așa, ce se întâmplă? Dumnealui a fost foarte pasionat de pomicultură de mic, a văzut în familie, la părinți, la bunici, că aveau, de fapt, zona mușcelului este renumită pentru potențialul pomicol ca întreg județul Arge și de altfel. Mm -hmm. Și așa se face că acum, la vârsta maturității, păstrează încă această pasiune, iar partea interesantă a lucrurilor care mi-a atras mie atenția, este faptul că anul trecut dumnealui a reușit să creeze un soi nou de păr prin încrucișări. Bun. Este rodul muncii de vreo 2 ani, 2-3 ani în urmă, iar încurajat de rezultatul pe care l-a avut cu acel <coughs> soi pe care l-a obținut, ce, anul acesta ce a, a ieșit? repetat experiența. Ce a ieșit? A ieșit ceva bun, niște pere mai, da, a ieșit mai mari, mai... Un, a ieșit un soi de păr care Așa. se înflorește mai târziu, având în vedere Am. că în ultima perioadă înghețurile acestea din da, 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 martie, aprilie, afectează florile. Mm -hmm. Acest soi înflorește mai târziu, normal că se și coace mai târziu și partea frumoasă a lucrurilor este că face niște fructe mari, extrem de arătoase și de gustoase. Deci a reușit să îngemăneze trei soiuri într-unul singur și să obțină ceva care să fie adaptat condițiilor meteo pe care le trăim în ultimii ani. Excelent! An Anul rog. acesta se îndreaptă către un soi de păr, intenționează să obțină un soi de păr care să se păstreze și peste iarnă și să sperăm pentru că a reușit din semințe să creeze o marcotă, portal 2 este materialul în detaliu îl pot vedea pasionații și telespectatorii AgroTV o să, în jurnal. O să-l transmitem astăzi. Dă-ne o scurtă concluzie, te rog, Elena. Ne bucură că aducem în fața telespectatorilor astfel de oameni pasionați și cu rezultate interesante. Concluzia pe care am putut să o trag de aici este că atunci când pui pasiune în ceea ce faci, nu contează dacă ești sau nu de, form, de specialitatea respectivă, pentru că dacă este să dăm cezarului ce este al cezarului, domeniul inovației ar trebui să aparțină Institutului pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare da. în Comicultură de aici, de aproape, de la păi Mărăcine. ne spui săptămâna viitoare dacă vei putea, ce fac ce și Institutul sau când vei putea tu ajunge acolo. Ne mai... Cu siguranță. Am dat acum vreo două săptămâni când a fost ziua Căpșunului și a fost o inițiativă da. foarte frumoasă când oricine a Aha. putut să se ducă să își culeagă Bun. pe alese Căpșunile. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile oferite. Elena Pico, Revin de fiecare dată când am subiecte interesante. Cu mare drag te găzduim în emisiunea noastră. Elena Picu, corespondent AgroTV în județul Argeș cu elemente interesante. Ne întoarcem la invitatul nostru de astăzi să, să tragem câteva concluzii. Cosmin Iancu, vă spuneam, membru în Consiliul Director la Par și un fermier tânăr care administrează în județul Ilfov, județ, comuna Grădiștea.
aproximativ 1000 de hectare. Uh, am trecut prin câteva teme, Cosmin Iancu, sigur uh, subiectele sunt uh, cu totul speciale și am putea să vorbim mult mai mult pe, pe aceste subiecte, vom mai avea ocazia cu siguranță, uh, însă aș vrea să vă rog să tragem împreună câteva, câteva concluzii Plecând poate chiar de la... Asta nu v-am întrebat. Cum, care sunt așteptările pentru recolta de anul acesta în ceea ce vă privește și din ceea ce știți fermierii poate din, din la par? Vor fi totuși recolte rezonabile să le numesc? Nu? Astea sunt estimările. Ideea este că um, recoltele de anul acesta uh, stau foarte mult sub semnul incertitudinii având în vedere condițiile diferite din fiecare zone. Avem zone unde lucrurile arată normal, bine, da, sau avem normal, zone da. unde lucrurile arată foarte bine, bine, dar avem și zone uh -huh. unde lucrurile se prezintă rău. extrem de rău. Extrem uh -huh. de rău și când spun extrem de rău, mă gândesc la 2019-2020 și făcând o paranteză și pot să spun ca și locație tot ce înseamnă zona Buzăului înspre partea de Moldova lucrurile arată groaznic în ceea ce privește culturile de, de păioase nu știu dacă se vor recolta două tone însă avem oarecum la polul opus noi suntem undeva la jumătate ca și, chiar ca și areal, dar ca uh -huh. și ca și, zic eu, Producția ca și productivitate așteptată, randamentele vor fi categoric mai mici față de cele de anul trecut însă, având în vedere zic eu, prețuri cât de cât rezonabile să ieșim la liman și să încercăm să reluăm ciclul de producție lucrurile, dacă la culturile de toamnă zarurile au fost aruncate și nu mai contează acum o ploaie în plus, o ploaie în, în minus în ceea ce privește culturile de primăvară, aici mai este de văzut. Încă este mare nevoie de apă, porumbul se apropie de faza de consum maxim, probabil în câteva zile va începe, mă refer de în ferma mea, pentru că am văzut că în alte zone, să zicem că cultura este ceva mai înapoiată, ceva mai mai cum să spun, mai rămasă în urmă, da? rămasă în urmă, uh -huh. însă la noi în fermă va începe în floritul porumbului, ceea ce înseamnă de fapt o perioadă critică în ceea ce privește cantitatea de umiditate, cantitatea de precipitații și uh, cantitatea de elemente nutritive. Ori, lipsa precipitațiilor în această perioadă poate conduce la randamente foarte scăzute la, la uh, această cultură. Însă, haideți să uh, tragem concluzia pe acest palier uh -huh. într-o notă optimistă, să sperăm că ploile vor veni la timp, dacă de, de irigații n-am -am fost în stare să ne ocupăm, să sperăm că ploile vor veni la timp și uh, lucrurile vor, vor cunoaște într-un final o întorsătură bună. Bun, iar tema de uh, reflexie cea mai importantă și ceea ce vă pune pe gânduri, înțeleg că este vorba despre înființarea culturilor din această toamnă, acolo unde, cum spuneați și ați dat și câteva exemple, prețurile sunt uh, altele. Cu siguranță, uh, fără dar și poate, ceea ce se va produce de acum încolo se va produce din ce în ce mai scump. Coroborând la ceea ce am spus mai devreme, acest curent european prin care se dorește reducerea tuturor armelor pe care fermierul le are în lupta cu bolile, cu dăunătorii, se va traduce prin obținerea unor producții mai mici, unor producții de calitate ridicată, care de fapt se vor traduce prin costuri foarte mari, costuri foarte mari care vor fi suportate într-un final de consumatorul de rând. Ajung la consumator. Acest și este stau adevăr. și mă gândesc în uh -huh. conțiile în care observăm că nu se cunoaște o creștere a veniturilor uh -huh. uh, consumatorilor, cum se spune, populației mă, în general. Exact, populației uh -huh. mari uh -huh. mase de populație uh -huh. da, da. nu cunoaște o creștere a veniturilor. Ce se va întâmpla în acest lucru? Ce se va întâmpla dacă pâinea va ajunge 5 lei? Ce se va întâmpla dacă alimentele vor 
alimentele de bază vor deveni din ce în ce mai scumpe în contextul în care veniturile rămân neschimbate. Sunt întrebări la care sunt nu teme putem de răspunde de astăzi, sunt teme de reflexie, aveți dreptate. Vă mulțumesc, Cosmin Iancu, pentru prezență și pentru informațiile pe care le-ați oferit. Mă bucur că ați fost deschis și spuneți unele, unele lucruri, le spuneți unele, unor lucruri pe nume. Avem nevoie de, să spunem, să fim mai direcți uneori. Că am senzația că uneori, dacă ne punem mănușile și discutăm cu mănuși, Parcă rămânem așa într-o lume prea, prea frumoasă. Realitatea e mai dură, așa cum ați spus-o. Așa este. Mi-ar face mare plăcere să uh, văd fermieri din ce în ce mai vocali, din ce în ce mai deschiși și care, de fapt, să nu facă altceva decât să arate, nu știu dacă să-i spunem cruda realitate, dar cum am început și emisiunea, realitatea de la talpa plugului. Mulțumesc, Cosmin Iancu, un tânăr fermier, membru în Consiliul Director al LAPAR, a fost alături de noi, cu siguranță îl vom mai invita și vom discuta pe aceste teme. Oprim aici astăzi Agricultura o șansă pentru România. Vă invit să urmăriți și jurnalul AgroTV de la ora 19. În continuare aveți Ce vor plantele, o emisiune interesantă, după cum bine știți. Eu vă spun ca de obicei, vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!